Voorzitter Hans Limapo die heeft er hedenochtend de belangrijke documenten ten aanzien van de wijziging van de kiesstelsel overhandigd aan president Tendrika Persat Santoki. Al geruime tijd wordt er heel veel discussies gevoerd voor wat betreft de wijziging van de kiesstelsel. En voorzitter Hans Limapo die heeft er met een team aan deskundigen dan hieraan gewerkt. En dat document is dan overhandigd aan president Chandrika Persat Santoki op het presidentieel paleis. Maar voorafgaand aan de overhandiging hebben wij dan gehad een presentatie van Hans Limapo. TBN Prime Alert voert u naar dat moment. De beelden zijn vastgelegd door Raj Mahango. Welkom en ik moet zeggen dat ik me ontzettend vereerd voel dat ik deze bijdrage aan de ontwikkeling van ons land kan geven. We hebben toen we ingesteld werden, hebben we gekozen om door het leven te gaan als studiegroep. En dat hebben we niet zomaar gedaan, daar hebben we goed over nagedacht. Omdat we vonden dat dit karwei aangepakt moest worden op basis van beginselen en niet op basis van opportuniteit. Er zijn twee manieren hoe je zo'n probleem kan benaderen, dacht ik. Eén is door te luisteren wat mensen denken en dan een compromis te vinden in de hoop dat dat zal werken. En de andere mogelijkheid is om na te gaan welke beginselen in de geschiedenis, en die zijn heel veel, opportun zijn geweest, welke invloed hebben gehad en wat vandaag aan de dag de opvattingen zijn voor een deugdelijk, goed gefundeerd kiesstelsel. Voor de goede orde, we hebben voordeel, ons voordeel gedaan ook uit het rapport dat uh, de adviesgroep van het parlement heeft samengesteld. En ik vind het belangrijk om te zeggen dat, dat die adviesgroep van het begin af zegt dat ze niet de principles-based approach, maar de meer de consensus-driven approach hebben ge, 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 genomen. En laten we daar niet over jammeren. Ze kunnen elkaar goed aanvullen en tot een beter resultaat leiden. Maar het zijn twee invalshoeken en twee benaderingen die we hebben gekozen. Het is nu bijna een half jaar dat we leven in een staat waarvan een van de belangrijkste instituten, de politieke democratie, in een winterslaap is. Deze toestand trad in als gevolg van het besluit van het constitutioneel hof van 5 augustus 2022, waarin de artikelen 9 en 24 van de kiesregeling in strijd met de bepalingen van de grondwet en internationale verdragen werden geoordeeld. Deze bepalingen hebben kort gezegd betrekking op de waarborging van gelijkheid in het kader van de verlening en uitoefening van stemrecht. Dus de issue, de grote issue, is de, is de waarborging van gelijkheid in het kader van de verlening en uitoefening van stemrecht. Dat is de grote issue. Klimt simpel. Maar ik heb drie kinderen, ik hou van alle drie evenveel, ze hebben alle drie evenveel rechten, maar ik kan niet zeggen dat ze alle drie gelijk zijn. Dus dat gelijkheidsbeginsel, dat is veel gecompliceerder dan het zomaar uit te spreken en te zeggen het is gelijk. Laat me u beginnen te vertellen dat in ons rechtsbestel... Gelijkheid betekent dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden, maar ongelijke gevallen met een afneming van relevante verschillen. Gelijke gevallen moet je gelijk behandelen, maar ongelijke gevallen met een afneming van relevante verschillen. Dat is een algemeen aanvaard principe, algemene notie over wat gelijkheid betekent. Er is een maatschappelijke discussie gaande geweest na de totstandkoming van dat vonnis. Parallel aan deze discussie zijn we geïnstalleerd om die beslissing te bestuderen. Maar wat we ook hebben gedaan, we hebben de doelstellingen, grondslagen, maatstaven en randvoorwaarden 
van een hersienkiesstelsel in kaart gebracht. We hebben de, en dat ga ik u vertellen, zodat u daar rustig kunt kijken of u daarmee eens de doelstellingen, de grondslagen, de maatstaven en randvoorwaarden voor een hersienkiesstelsel. Dus we zijn er niet van uitgegaan dat we ons moeten laten dicteren wat actuele politici op dit moment denken, maar dat we moeten dieper moeten duiken en ons afvragen wat de grondslagen, maatstaven en randvoorwaarden voor een nieuw kiesstelsel moeten zijn. Laten we beginnen te zeggen dat het besluit van het Constitutioneel Hof zijn gezag ontleent aan artikel 144 van de Grondwet. Dat maakt dat het besluit bindend is voor de rechtsorde en leidend voor wat betreft zijn betekenis en gevolgen. Ik zal u niet bekennen hoeveel keer ik dat vonnis gelezen heb. Omdat dat uiteindelijk in deze exercitie bijna een soort bijbelse tekst was. Maar u weet dat de teksten in de Bijbel, degene van u die gelovig zijn, niet altijd eenduidig zijn. Dat ze soms met elkaar in conflict zijn. En als ik zeg dat het bijna een bijbelse tekst was, dan weet u welke gevoelens ik heb moeten koesteren toen ik het voor de 23ste keer las. Maar het besluit is bindend en het is leidend voor wat betreft de betekenis en gevolgen van dat besluit. Als gevolg van dat besluit, en de grondwet zegt dat, niet het constitutioneel hof, zijn die bepalingen 9 en 24 van de kiesregel onverbindend. Dat is geen uitspraak van het hof. Dat is de grondwet zegt, als het hof strijdigheid constateert, dan zijn die bepalingen onverbindend. En ik solliciteer niet naar een nieuwe opdracht... Maar ik kan u vertellen, dat is een hele verstrekkend gevolg van een beslissing. Dat je zegt, jij mag die beslissing geven, maar die gevolgen die zijn extreem en die zijn reeds in de grondwet vastgelegd. En, en dit is een zaak die waarschijnlijk in de toekomst, wanneer we gaan praten over het constitutioneel hof weer opnieuw en zijn bevoegdheden, een vraag zal zijn, moet je inderdaad aan die strijdigheid onvoorwaardelijke onverbindendheid koppelen of moet je de vrijheid laten aan het constitutionele hof om te zeggen die onverbindendheid gaat over een jaar in om je een, een jaar de gelegenheid te geven om, dus zo zijn er modalie en ik heb nergens in, in, in alle studie die ik heb gedaan heb ik één geval ontdekt waarin de grondwet zegt dat als je zegt dat het in strijd met is, on, is onverbindend het is te strak uh, gevolg hiervan is dat de grondwettelijke aanspraak van burgers op uitoefening van het kiesrecht, zoals voorzien in artikel 56 van de grondwet, niet kan worden waargemaakt. Een van mijn basisgrondrechten die ik heb in een democratische rechtsstaat is te kunnen kiezen. En dat kan ik nu niet. Het heeft ook gevolg dat de staat aan haar verplichting op grond van artikel 52 van de grondwet om het kiesrecht te waarborgen en de democratie te realiseren, niet tegemoet kan komen. Die mogelijkheid is de staat, lees de regering, uit handen geslagen. Vandaar mijn typering als een winterslaap. De legitimiteit van de democratische rechtsorde is daardoor op een losse schroef gekomen te staan. En nog verder, de continuïteit van de staat is daardoor in gevaar gekomen. Van de democratische rechtsstaat. Dus het is een heel verstrekkende beslissing waar we niet te lichtvaardig over moeten denken. Ik denk dat u... Oh, u, u ziet beide. Ik moet u bekennen dat ik de, vaak de, de drang niet heb weer, kunnen weerstaan om een uitleg te geven aan dat vonnis die verstrekkender zou zijn dan ik nu doe. Maar die uitleg zou slecht aansluiten 
bij belangrijke beginselen van het constitutionele recht. Zoals participatie en representativiteit bij het vaststellen van het democratisch politiek stelsel. Daar hebben we allemaal recht op. Dat kunnen we niet uitoefenen. Deze beginselen zijn in de grondwet genoemd en worden gerekend tot grondslag van de rechtsorde en basisprincipes voor het functioneren van staatsorganen. Representativiteit, participatie. En die zijn nu informeel, maar formeel lamgelegd. 